Karibu sana kwenye episode yetu nyingine ya Life Wisdom. Na kama ambavyo nilikuwa nimekuahidi katika episode iliyopita kwamba tunataka tuangalie unafanya nini baada ya kuwa umepoteza, unainukaje baada ya kuwa umepoteza. Watu wengi sana kwa sababu ya kupoteza vitu au watu katika maisha yao walishindwa kabisa kuinuka tena. Kuna watu ambao walikuwa ni wafanyabiashara wakubwa lakini baada ya kukutana na kupoteza hawajarudi tena katika biashara zao. Kuna watu ambao walikuwa ni wasanii wakubwa dunia ilikuwa inawafahamu lakini baada ya kupoteza hawajaweza kurudi tena kuwa wa kawaida katika kile walichokuwa wanatufanya. Kuna watu tangu walipopoteza pengine familia, ndugu, wazazi hawajakuwa tena kuwa na ufanisi ambao walizoeleka wanakuwa nao wanapokuwa wanafanya mambo yao. Kwa maneno mengine kupoteza kunaweza kukuingizia changamoto kubwa sana ya kupoteza ufanisi na wakati mwingine atakupoteza mwelekeo. Ah kuna aina mbalimbali za losi ambazo watu wanakutana nazo na ziko e, kama kadhaa ambazo ningependa ni, ni kufahamisha leo kama tano pengine. Ya kwanza ni watu wanapokutana na hali ya kupoteza watu wanaowapenda. Ukikutana na hali ya kupoteza mtu unayempenda ni wakati wa hatari sana unatakiwa kuwa nao makini kwa sababu unaweza ukakusababishia ukapoteza mwelekeo kabisa. E, na kupoteza mtu unayempenda inawezekana ukampoteza kwa sababu ya kifo pengine akafariki au wakati mwingine uhusiano ukao umeharibika. E, uhusiano umepotea labda kama ni mpenzi mnyachana au ni ndugu mmegombana lakini bado ulikuwa ni mtu ambaye unampenda. Na hii kupoteza mtu unayempenda huwa inapeleka inapelekea kuwa na kitu kinaitwa emotional breakdown. Unakuwa na hali fulani hivi ya kujisikia kama kisia hauko sawa sawa. Na hii ni hatari kubwa sana katika maisha yako kila siku kwa sababu ukiwa katika hali hii mara nyingi maisha yanakosa ladha. Unakuwa ni mtu ambaye una hamu ya kukimbia sana na malengo na maono ambayo unayo kwenye maisha yako. Lakini pili kuna hali ile ya kupoteza fursa loss of opportunities na maalum sana zile fursa ambazo ulikuwa ukizisubiria kwa muda mrefu pengine inawezekana ikawa ni kazi labda ulikuwa unaitamani uli apply na kuna mtu alikuwa idi ukaisubiria kwa muda mrefu afu ghafla unashangaa ile fursa inapotea au wakati mwingine inawezekana ikawa ni fursa ya kibiashara ambayo ulisubiria kwa muda mrefu kaamini fursa nikipata itanitoa kifedha lakini bahati mbaya fursa ikapotea Mara nyingi zile fursa ambazo umezisubiria kwa muda mrefu sana, pengine ilikuwa ni fursa kwenda kusoma. Alafu baada ya muda kuna kitu kimetokea, imeshindikana kusoma, labda ilikuwa kwenda kusoma nje pengine au kupata scholarship na vitu vingine. Mara nyingi ukipata loss of opportunities, unaweza kusababisha changamoto kubwa na matatizo makubwa sana katika maisha yako. Na nyingine ni kupoteza fedha. E, kuna watu ambao hawajawahi kurudi kawaida tangu wamepoteza fedha zao. E, mara nyingi zinakuwa ni zile fedha ambazo aidha ni kiwango ambacho hajawahi kuwa nacho kwenye maisha alafu ghafla na kuja na kipata kinapotea. Eh inawezekana kwa sababu alienda kuwekeza mahali akapata hasara au mwingine ametapeliwa kwa namna fulani. E, kuna watu ambao wamepoteza labda pension, e, amefanya kazi kwa miaka 30, miaka 40, alafu baada anakuja na kupoteza pension. Au mwingine amesave hela yake kwa muda mrefu sana, alafu anakuja nafanya labda anaingiza kwenye biashara, ghafla ile inapotea. Au anaingia kwenye partnership na mtu makubaliano fulani ile fedha inapotea yote huwa inaweza kupelekea mtu kujikuta atua katika mazingira ya kukata tamaa sana. Lakini pia uh, nne ni pale unapopoteza mahusiano yako na Mungu. Unajua kuna watu hata mwenyewe wanajijua kuna kipindi ambacho unakuwa hodari, unakuwa mwenye nguvu kwa sababu una mahusiano mazuri na Mungu wako. E, unaenda kwenye nyumba za ibada, unafanya mambo yanayompendeza Mungu. Lakini ghafla ikitokea hali fulani ya kujikuta huko katika hali na mazingira ambayo kama vile Mungu yuko mbali, kuna aina fulani ya ujasiri unapotea kuna na fulani ya kujiamini kunapotea. Kwa ile loss of connection with your God, huwa inasababisha pia changamoto kubwa sana. Na wako watu wengi ambao kipindi hicho wamefanya maamuzi yasiyo sahihi, kipindi hicho wamekata tamaa, kipindi hicho wameingia katika tabia ambazo mpaka leo zimegeuka kuwa addiction, zimegeuka kuwa uraibu katika maisha yao na wameshindwa kujitoa kabisa. Na ya mwisho ni pale mtu anapokuwa amepoteza kazi. Eh unakuta mtu labda alikuwa na kazi ambayo kupitia kazi hiyo alikuwa analipa kodi ya nyumba kine ndio alikuwa anajisomesha kupitia hiyo kazi. Mwingine alikuwa analipa madeni ya huko nyuma kupitia hiyo kazi. Mwingine alikuwa anasomesha watoto wake au ndugu zake au kusaidia hata familia yake kama ana wazazi wake. 
inapotokea ghafla huyu mtu amepoteza kazi pengine kampuni inapunguza wafanyakazi au wakati mwingine labda changamoto tu zimetokea kazini amefanya kosa anataka kufukuzwa kule kupoteza kazi kunaweza kukusababishia mtu apate changamoto kubwa sana kwenye maisha yake hivi ni vitu baadhi ambavyo watu wanavipoteza sijajua kama wewe pia umeshawahi kukutana na hali ya kupoteza kati ya kimoja hapo ni chozumuza hapa au zaidi wakati wote ule ukigundua kwamba kuna kitu umepoteza ni lazima uwe makini sana kwa sababu kumbuka jambo hili kuna watu ambao baada ya kupoteza waligeuka kuwa ni watu bora sana kwenye maisha lakini kuna watu ambao baada ya kupoteza waligeuka kuwa na hali mbaya ya maisha yao kuna watu tangu wapoteze ndugu marafiki wazazi mtaji kazi hawajawahi kurudi kawaida kwanza wamepoteza furaha yao kabisa wengine wamepotea kabisa kwenye ramani ya kitu alichokuwa anakifanya wengine furaha imepotea kabisa kabisa kwa wakati wote unapokuwa umepoteza uwe na uwe na uwe na kumbukumbu kwamba ni wakati wa hatari ambao unaweza kusababisha hatima yako ipotee au wakati mwingine upoteze kabisa mwelekeo wa maisha sasa kwa nini kupoteza huwa kunaleta madhara makubwa what is the negative impact of loss nini kimejificha ni kupoteza sasa so, mtu mwingine anaweza kusema ah kupoteza sio tutafuta tena tu kupoteza utapata tena tu lakini nini kimejificha mpaka kinafanya mtu apoteze mwelekeo nini kimejificha mpaka inafanya mtu aone kwamba hawezi kuinuka tena kuna vitu vitano ambavyo vimejificha nyuma ya kupoteza sababu wakati wote ukiwa umepoteza kitu chochote kati ya vile ambavyo nimezungumza uwe na uhakika upigane na hivyo vitu mapema sana ili usijikute uko katika mazingira na hali ambayo utaweza kuinuka tena cha kwanza unapokuwa umepoteza kitu chochote au mtu yote uwe napelekea kwenye hali ya kukata tamaa the state of hopelessness inakusababisha ufeel kwamba hakuna suluhisho lingine unaweza ukalipata katika maisha yako ni kama vile mtu amesubiria kazi kwa muda mrefu amesubiria mtoto kwa muda mrefu eh yeah, afu hiyo kazi akaja kuipata ghafla hiyo kazi ikapotea unajua kitakachotokea ataamini kwamba kama ile alisubiri kwa muda mrefu vile ina maana hii nayo pia itachukua miaka mitano itachukua miaka kumi. kwa ile hali inaingiza fikra ya kukata tamaa ndio maana kuna watu wengi waliopoteza vitu kwenye maisha wanakata tamaa sio kuona mtu msibani kwa mfano analia nasema amekufa labda mzazi wangu mama au baba ni bora tunamenife ile manake ameingiwa na hali ya kukata tamaa e, anaweza kaanza kuzungumza vitu ambavyo e, amaanishi hivyo ila kuna hali fulani ndani yake na msukuma kusema anachokisema kwa sababu kupoteza huwa kuna kuingizia katika leo kata tamaa ndio maana unakuta mtu mgeni sasa ah, mbana kwa kweli sidhani kama Mungu amenipangia kufanikiwa kwa nini kwa sababu ameona amepoteza labda kila mahusiano anaoingia amepoteza e, kila kazi anaopata kuna changamoto inatokea anaachishwa kazi au kampuni inafunga ana feel kwamba hakuna kitu anaweza kufanya tena na amepoteza kabisa tumaini na unatakiwa kujua kwamba hakuna kitu kibaya kwenye maisha kama kupoteza tumaini kwa sababu kishapoteza tumaini hakuna mtu anaweza kukusaidia chochote kile kwenye maisha kwa sababu lazima kwanza kuwe na mbegu ya kutumaini ndani yako ili uweze kuinuka lakini cha pili uh, unapopoteza madhara yake ni kwamba unaweza ukageuka kwa mtu usiye na imani ina result in what we call unbelief unaanza kuwa mtu ambaye umepoteza imani unajua eh, imani ni kitu halisi na lazima uwe na imani kama unataka kufanya mambo makubwa kwenye maisha watu wote unaowajua ambao wamefika mbali kwenye maisha yao wamefanya mambo makubwa ni kwa sababu waliamini katika kitu fulani sasa unapopoteza moja ya madhara yanatokea ni kwamba unaanza kupoteza kujiamini na unapoteza imani juu ya kile kitu ambacho ulikuwa unakiamini inawezekana hata leo unaponisikiliza kuna vitu ambavyo ulizoea kuviamini lakini baada ya kupoteza kitu fulani ukajikuta katika ile eneo uamini tena na mbaya zaidi ni kwamba kuto kuamini huko kunaweza kukahamishika. Yaani unaweza kukuta mtu kwa sababu tu amempoteza mzazi, haamini tena kama anaweza kufanikiwa kwenye shule yake. Kwa sababu tu alifeli shuleni, haamini kwamba anaweza kufanikiwa kwenye kazi. Kwa sababu tu alipoteza pesa alizowekeza mahali fulani, haamini kama Mungu anampenda tena. Kwa hiyo unakuta kwenda kwenye nyumba ya ibada. Kwa hiyo kupoteza kunaweza kukupelekea state of unbelief kwa ni mtu ambaye huamini je ndio maana ukuta mtu wakati mwingine baada ya kupoteza kitu fulani hata kitina kusali hata kitina kuswali hata kitina kumwambia kuamini mambo ya Mungu anaamini kwamba hamna kitu kinaweza kufanikiwa kwa hiyo uwe makini sana unapopoteza kwa sababu inaweza kukupeleka taifa lakini tatu uwe na kuingizia ile hofu ya kuteke riski eh na kwa nini unaogopa kujihatarisha kufanya vitu kwa sababu unaingiwa na fear of losing 
unakuwa unaogopa kupoteza yani inakuwa kama vile umeumizwa tayari kwa hiyo unaogopa chochote utakachokifanya chochote utakachochukua itakupelekea kupoteza kile ambacho unacho tayari kwa hiyo maana yake inakupelekea unakuwa ni mtu ambaye unaogopa kupoteza na kwa sababu hiyo una unakuwa utaki kutoka kwenye comfort zone yako utaki kufanya kitu kipya utaki kujihatarisha yani wewe unakuwa ni mtu ambaye utaki vitu vya hatari hatari kwenye maisha yako na hii ndio inakupelekea kwenye kitu cha nne ambacho tunasema unaanza kuwa complacent unaanza kuwa average unaanza kuwa mtu ambaye unaridhika sio kwa unaridhika kwa sababu uwezo wako ndio umeishia hapo hapana unaridhika kwa sababu unaamini there is nothing more that you can do unaridhika kwa sababu unaamini siwezi kujihatarisha tena katika hiki ninachokifanya unaanza kwa average unaanza kuwa mtu wa wastani tu katika maisha yako watu wengi sana waliacha kuwa na ndoto kubwa kwenye maisha yao baada ya kukutana na hali ya kupoteza kwa mtu amepoteza baada ya uchaguzi hataki tena alikuwa na ndoto kubwa kuja kwa kiongozi mkubwa wa taifa baada ya anapoteza ile ndoto tena hataki tena sasa ngoe tumefanya mambo yangu E, mtu alikuwa anataka kwa mkulima mkubwa sana ameenda kwenye kilimo cha kwanza mlima tu nusu eka weka limoja ampata hasara hata kabisa alikuwa anataka kuingia kwenye transport business transportation business na biashara usafirishaji amenunua magari yake limepata ajali na bahati mbali akuwekea bima kubwa mpata bima dogo anaogopa kwa hiyo anaamua sasa kuwa complacent anasema mimi bwana nitakaa tu mwenyewe nitatulia tu mwenyewe sitafanya chochote wacha nitunze familia yangu eh sitaki kugombana na mtu mimi ni heshima yangu hii yote inamfanya yu mtu anakuwa ni average namba tano, unapopoteza kitu ambacho nataka kuelezea kwamba unapoteza thamani yako mwenyewe you lose the sense ya self value ya self worth unajua kuna tofauti kabisa sana kwenye what you do and who you are watu wengi sana wanapopoteza vitu eh, au wanapofeli kwenye jambo fulani anashindwa kutofautisha kwamba alifeli kile kilichofanywa sio yeye ndio ambaye amefeli na ukitaka kuelewa hivyo ndio maana unakuta mtu anaweza kafeli mtihani alafu akarudia akafaulu ina maana kumbe sio yeye aliyofeli exactly ni kwamba kilichofeli ni ile mbinu ya kwanza aliyoitumia kufanya lile jambo sasa watu wengi wakiingia katika kupoteza huwa wanachukua very personal anajitafsiri kwamba mimi sifai mimi siwezi mimi sitakiwi Mungu aniwezi mema mimi siwezi kufika mbali na hii inapelekea huyu mtu anakuwa ni mtu wa kawaida kabisa watu wingi sana baada ya kupoteza hawajua kurudi kwa kawaida wamepoteza furaha yao wamepoteza direction ya maisha wamepoteza uchangamfu wamepoteza ndoto kubwa na we pia ninakupa angalizo kama wakati wote ule uliwahi kupoteza uko nyuma mimi kujichunguza inawezekana kuna ndoto ulidondosha siku ulipopoteza mahusiano yako yaliyopita Nesikana kuna furaha ulidondosha na hujawahi kuipata tena si kwamba ulipoteza mtu wako wa karibu nikaa kuna jambo ulidondosha na kilipotea si kwamba ulipoteza mtaji wako kuna ujasiri ulipotea kwa kufanya biashara si ulipopata hasara au ulivyotapeliwa ni muhimu kujichunguza ili kujua unatakiwa kufanya nini au chukua hatua gani kuhusiana na jambo ambalo umefeli naomba utafakari eh, jumbe huu kwa siku ya leo na nitakapokuja kesho kwenye episode inayofuata tutakapokutana hapa nataka pia ni kuonyesha na nikuambie unafanya nini sasa baada ya kuwa umepitia hali ya kufeli unaweza kuwa umefanya jambo zuri sana kama utawashirikisha watu iki ambacho unajifunza share na marafiki zako wa karibu watu ofisini kwako au familia yako watakushukuru sana kwa sababu uwezi kujua nani anapitia nini na utakuwa umempa msaada gani tutani kesho tutakapokuwa nazungumza kwenye episode inayofuata ufanye nini unapokuwa umekutana na loss kwenye maisha yako kuna hatua unatakiwa uzichukue hatua nne ambazo ukizijua hizo zinaweza kukuinua kwenye kitu chochote ambacho hata mimi niliyo kuzipitia hizo hatua zikanisaidia sana baada ya kuwa nimepitia changamoto kubwa za maisha see you at the top